assalamu alaikum students today we will discuss about hospitality introduction to hospitality chalo dekhte hain ki hospitality kya hota hai hospitality is about people welcoming other people into their homes or other places where they work or spend their time it is all about the art of entertaining or receiving guest hospitality ka matlab hota hai mehman nawazi karna logon ko apne ghar mein welcome karna ya कहीं और जगह पे जहाँ वो काम कर रहे होते हैं या अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं वहाँ पे उनको वेलकम करना वही हॉस्पिटलिटी होता है हॉस्पिटलिटी एक आर्ट है एंटरटेन कराने का और गेस्ट को रिसीव करने का हॉस्पिटलिटी मतलब अगर आप किसी के घर जाते हैं वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं आपको कैसे फूड एंड बेवरेज सर्वस करते हैं कैसे आपको एकोमोडेशन देते हैं कैसे आपके लिए बेड बनाते हैं अगर आप वहाँ पे रात को रुकते हैं तो आपके लिए कैसे बेड मेकिंग करते हैं आपको कैसे फूड सर्विस करते हैं वही हॉस्पिटलिटी होता है आप उनको फिर क्या बोल सकते हैं इसके बदले थैंक यू फॉर हॉस्पिटलिटी हॉस्पिटलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी करना ऐसे ही होटल के अंदर जब गेस्ट आता है उसको वेलकम किया जाता है और उसके टेस्ट के हिसाब से उसको फूड सर्विस किया जाता है और एकोमोडेशन दिया जाता है जैसा वो रूम लेना चाहेगा वैसा रूम उसको मिल जाता है और जैसा जैसी सर्विस वो लेना चाहेगा वैसी सर्विस उसको प्रोवाइड की जाती है होटल्स के अंदर वही हॉस्पिटलिटी होता है द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री इज़ द इंडस्ट्री दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्राइमरली फूड सर्विस एंड एकोमोडेशन इन प्लेस सच एज होटल्स रिजॉर्ट्स कॉन्फ्रेंस सेंटर्स एंड थीम और अम्यूजमेंट पार्कस हॉस्पिटल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो ये प्रोवाइड करती है फूड ठीक है फूड प्रोवाइड करती है एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है किन जगहों पे लाइक होटल्स के अंदर रिजॉर्ट्स के अंदर कॉन्फ्रेंस सेंटर्स के अंदर थीम और अम्यूजमेंट पार्कस के अंदर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को फूड प्रोवाइड करती है ठीक है एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है होटल्स के अंदर रिजॉर्ट्स के अंदर एज यू नो जब गेस्ट होटल के अंदर आता है तो उसको फूड सर्विस किया जाता है एकोमोडेशन दिया जाता है ऐसी रिजॉर्ट्स के अंदर होता है ऐसी कॉन्फ्रेंस सेंटर्स के अंदर होता है यही हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का काम होता है फोर सेगमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के चार सेगमेंट्स हैं सेगमेंट्स मतलब सेक्शन पार्ट पार्ट ऑफ समथिंग फूड एंड बेवरेज द फूड एंड बेवरेज सेक्टर व्हिच इज प्रोफेशनली नोन बाय इट्स इनिशियल सच एज एफ एंड बी इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री दैट इंक्लूड प्रिपेयरिंग प्रेजेंटिंग एंड सर्विंग फूड एंड बेवरेज टू द कस्टमर्स फूड एंड बेवरेज जो सेक्टर है वो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है प्रेजेंट किया जाता है और सर्विस किया जाता है फूड गेस्ट को सर्विस किया जाता है वही फूड एंड बेवरेज होता है फूड एंड बेवरेज ऐसा एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर गेस्ट को फूड एंड बेवरेज सर्विस किया जाता है ओके ट्रैवल एंड टूरिज्म ट्रैवल एंड टूरिज्म डील विद सर्विस रिलेटेड टू मूविंग पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्रैवल एंड टूरिज्म जो दूसरा सेक्टर है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का इसमें क्या होता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बस कैब्स प्लान्स शिप्स ट्रेंस एंड सो ऑन और ऑल पार्ट ऑफ द ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म क्या होता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कराना थ्रू बस कैब्स प्लान जो भी हैं ट्रेन शिप्स जैसे भी आप उनको ट्रैवल कराएंगे वो ही ट्रैवल एंड टूरिज्म होता है ये भी एक सेक्शन है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का The major function of the tourism is to encourage people to travel 
when people travel either for business or leisure they spend money or hospitality जो मेजर फंक्शन होता है टूरिज्म का मेजर काम जो उसका होता है वो ये होता है कि लोगों को इनकोरेज करना इनकोरेज मतलब होप कॉन्फिडेंस देना उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना ट्रैवल करने के लिए तैयार करना जब लोग ट्रैवल करेंगे चाहे वो बिजनेस के लिए हो या इंटरटेनमेंट के लिए हो तो वो वहाँ पैसे मनी स्पेंड करेंगे किस पे हॉस्पिटलिटी पे तो हॉस्पिटलिटी का रिवेन्यू बढ़ जाएगा यही इनका मेजर फंक्शन होता है लॉजिंग लॉजिंग मीन्स एकोमोडेशन फॉर अ पीरियड और अ प्लेस टू स्लीप फॉर वन और मोर नाइट्स लॉजिंग मतलब एकोमोडेशन एकोमोडेशन देना जगह देना फॉर स्लीपिंग है ना सोने के लिए जगह देना एक रात या एक रात से ज़्यादा टाइम के लिए लाइक like कहाँ कहाँ पे फैंसी होटल्स यूथ हॉस्टल्स एल्डर हॉस्टल्स कैम ग्राउंड्स मोटल्स एंड अदर बिजनेस दैट प्रोवाइड अ प्लेस फॉर पीपल टू स्लीप ओवर नाइट और ऑल इन द लॉजिंग इंडस्ट्री लॉजिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है इसमें लोगों को एकोमोडेशन दिया जाती है गेस्ट्स को एकोमोडेशन दी जाती है सोने के लिए फॉर वन नाइट और मोर मोर देन वन नाइट होटल्स के अंदर दिया जाता है यूथ हॉस्टल्स के अंदर दिया जाता है एल्डर हॉस्टल्स के अंदर दिया जाता है मोटल्स के अंदर दिया जाता है मोटल्स मतलब जो हाईवे पे होटल होते हैं उनको मोटल्स बोलते हैं तो इनके अंदर जो एकोमोडेशन दी जाती है वही लॉजिंग होता है लॉजिंग इंडस्ट्री में वही होता है ये तीसरा सेक्शन है फोर्थ इज रिक्रिएशन रिक्रिएशन इज एनी एक्टिविटी दैट पीपल डू फॉर रेस्ट रिलैक्सेशन एंड इंजॉयमेंट द गोल ऑफ रिक्रिएशन इज टू रिफ्रेश अ पर्सन बॉडी एंड माइंड रिक्रिएशन का मतलब होता है रिक्रिएशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें गेस्ट को रिलैक्सेशन ठीक है इंजॉयमेंट फील कराए रिक्रिएशन इज एनी एक्टिविटी दैट पीपल डू फॉर रेस्ट रिलैक्सेशन रिक्रिएशन ऐसी एक्टिविटी है जो लोग करते हैं इंजॉय करने के लिए रिलैक्स फील करने के लिए वही रिक्रिएशन होता है द गोल ऑफ रिक्रिएशन इज टू रिफ्रेश अ पर्सन बॉडी एंड माइंड रिक्रिएशन का गोल यही होता है कि बॉडी को रिलैक्स फील कराना माइंड को रिलैक्स फील कराना एनी बिजनेस दैट प्रोवाइड्स एक्टिविटीज फॉर रेस्ट रिलैक्सेशन एंड इंजॉयमेंट टू रिफ्रेश अ पर्सन बॉडी एंड माइंड इज द रिक्रिएशन बिजनेस फॉर एग्जाम्पल जब गेस्ट आता है तो वो आपके होटल के अंदर आएगा तो वो वहाँ पे आपको ये बोलेगा कि मुझे रिलैक्स फील करना है मुझे अपने माइंड को रिलैक्स फील करना है तो आप क्या करोगे आप उसको कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाओगे या उसको स्विमिंग पूल पे लेके जाओगे या कहीं ऐसी जगह जहाँ वो रिलैक्स फील करेगा या आप उसको मसाज दोगे बॉडी मसाज करवाओगे जिसकी वजह से उसका बॉडी रिलैक्स फील करेगी तो यही रिक्रिएशन होता है ओके थैंक यू फॉर टुडे